வணக்கம் நேர்களே எலும்பு முறிவு தசை பிசகு ஜவ்வு கிழிதல் கை கால் வலி மூட்டு வலி முதுகு வலி இது போன்ற அத்தனை பிரச்சனைகளுக்கும் நமது பாரம்பரிய மருத்துவ முறைப்படி வடபழனி நூறடி சாலையில் இருக்கும் புத்தூர்கட்டு நுட வைத்தியசாலையினுடைய பாரம்பரிய வைத்தியர் ஆர் எஸ் வேலுமணி அவர்கள் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் பல்வேறு தகவல்கள் தர இருக்காங்க சார் வணக்கம் வணக்கம் பொதுவாகவே எலும்பு சம்பந்தமாக பல்வேறு கேள்விகள் எல்லாருக்கிட்டையும் இருக்கும் என்னுடைய கேள்வி முதல் கேள்வி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலும்பு முறிவு எதனால் ஏற்படுது சார் அதாவது எலும்பு முறிவு அப்படிங்கிறது முழுக்க முழுக்க கவனக்குறைவினால் தான் ஏற்படுகிறது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எலும்பு எவ்வளோ தான் ஆரோக்கியமாக இருந்தாலும் என்ன தான் திடகாத்திரமான உடல் இடைய உடலை வைத்திருந்தாலும் எலும்பில் எவ்வளோ தான் திடம் இருந்தாலும் அவங்க கணவன குறைவினால் கையையோ காலையோ அழுத்தி உடல் இடைய ஒரே உறுப்புகளை வச்சு அழுத்தும் போது அந்த அழுத்தம் தாங்காமல் எலும்பில் விரிசல் ஏற்பட்டு முறிவு ஏற்பட்டு விடுகிறது இதைத்தான் நம்ம எலும்பு முறிவு ஏற்படுகிறது எலும்பு முறிவு என்று கூறுகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர்கிட்ட ஒரு தவறான ஒரு எண்ணிக்கை இருக்கு எண்ணம் இருக்கு அதாவது எலும்பில் வந்து பலகீனமாக இருக்கிறதுனால தான் எலும்பு முறிவு எளிதில் ஏற்பட்டு விடுகிறது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சில குழந்தைகள்லாம் வந்து எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டுட்டுனா உடனே அம்மாவனுக்கு வந்து எலும்பு சரியில்லை வீக்காக இருக்கா அதனால தான் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டுருக்குன்னு தவறான ஒரு கருத்து பரவிக்கிட்டு இருக்கு அதனால் அதுக்காக எலும்பில் எந்த ஒரு முறிவும் ஏற்படாதவங்க கூட எலும்புக்கு மருந்து மாத்திரைகள் சாப்பிட்றது பவுடர்கள் வாங்கி சாப்பிட்றது இந்த மாதிரி போய்கிட்டு இருக்கு எலும்பு கவனக்குறைவுனால தான் எலும்பு முறிவு ஏற்படுது உதாரணம் பல உதாரணங்கள் சொல்லலாம் நம்ம இப்போ குள்ள மனிதர்களை எடுத்துக்கிடுங்க அவங்க ஏன் வந்து முழுமையாக வளர முடியாமல் குள்ள மனிதர்களாகவே வாழ்ந்துக்கிட்டு வராங்க அவங்களுக்கு அவங்க அம்மா வயிற்றுல தரிக்கும் போதே கற்பப்பையில் தரிக்கும் போதே அவங்களுக்கு வந்து எலும்பு திசு பாதிப்புனால தான் அவங்க முழுமையாக வளர முடியாமல் குள்ள மனிதர்களாக இருந்துக்கிட்டு இருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து நிறைய சர்க்கஸ் விளையாட்டு விளையாடுவாங்க துள்ளுவாங்க குதிப்பாங்க டை வெடிப்பாங்க இந்த மாதிரி நம்மளால் செய்ய முடியாத அதாவது எலும்பு முழுமையாக வளர்ச்சி அடையாத வளர்ச்சி அடைஞ்சவங்களாலே செய்ய முடியாத செய்ய முடியாதத அவங்க குள்ள மனிதர்கள் எலும்பு முழு வளர்ச்சி அடையாதவங்க செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தேவையில்லாம எலும்பு முறிவு ஏற்படுறது கிடையாது நம்மளை விட நிறைய சர்க்கஸ் மேலே இருந்து குதிப்பாங்க அழுவாங்க டை வெடிப்பாங்க வித்தியாசமான விளையாட்டெல்லாம் விளையாடுவாங்க அவனால் அவங்களுக்கு எலும்பு முறிவு ஏற்படுறது கிடையாது இதன் மூலமாக நம்ம என்ன சொல்கிற வாரம் அப்படின்னா எலும்பு முறிவுக்கும் எலும்பு திடகாத்திரத்துக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது அது முழுக்க முழுக்க கவனக்குறைவுனால எதேச்சையாக கீழே விழும்போது எதேச்சிய மூளைக்கு தெரியாம உடல் எடைய ஒரே இடத்துல வச்சு அழுத்தும் போது அந்த இடத்துல இடை உடல் எடை தாங்காம எலும்பில் விரிசல் ஏற்பட்டு எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டு விடுகிறது பேசலாம் ஒரு நேர் ரொம்ப நேரமா இணைப்பு காத்துட்டு இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் மேடம் நான் வேலைச்சேரில இருந்து பேசுறேன் உங்க பேர் சொல்லுங்க சார் என் பேர் ஸ்டாலின் மேடம் சரி ஆர் எஸ் பேசலாமா ஆர் எஸ் வேலுமணி சார் நம்மளோட இருக்காங்க என்ன பிரச்சனை சொல்லுங்க சார் சார் வணக்கம் சார் ஆ வணக்கம் ஐயா சொல்லுங்க சார் எனக்கு கல்யாணம் ஆகி மூணு வருஷம் ஆகுது சரி இப்பதான் என் மனைவி பஸ்ட் குழந்தைக்காக மாசமா இருக்காங்க சரி அவங்களுக்கு இது ரெண்டாவது மாசம் சார் சரி ஆனா இப்ப என் மனைவி எதிர்பாராத விதமா கீழே விழுந்து சரி கால் முட்டிக்கு கீழே அடிபட்டிருக்கு சார் சரி நாங்க ஆஸ்பத்திரிக்கு கூட்டிட்டு போனேன் சரி அங்க வந்து எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டிருக்குன்னு சொல்றாங்க சரி அதுக்கு ஆபரேஷன் தான் செய்யணும் சரி அப்படி என்ன சொல்றாங்க சரி சார் சொல்லுங்க மேலும் பாத்தீங்கன்னா குழந்தையும் கலைச்சிடணும்னு சொல்லி சொல்றாங்க சார் உங்க வீட்டு அம்மா வயசு என்னாச்சு வயசு இப்ப முப்பத்தி ரெண்டாவது முப்பத்தி ரெண்டாவது அதாவது முட்டிக்கு கீழே கணுக்காலுக்கு மேல முட்டிக்கு கீழே முட்டிக்கு கீழே கணுக்காலுக்கு மேல ஒரு எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டிருக்கா இரண்டு எலும்புகளும் முறிவு ஏற்பட்டுட்டா சார் எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்தா ரெண்டு எலும்பு முறிவுன்னு சொல்றாங்க சார் சரி ஐயா சரி இப்ப என்ன சொல்றாங்க கற்பிணி பெண்களுக்கு எங்களோட வைத்தியசாலையில் அதாவது இப்போ உங்கள் உங்கள் மனைவிக்கு வந்து இப்போ வந்து ரெண்டு மாதம் ஆகுதுன்னு சொல்கிறீங்க நிறைய கற்பிணி பெண்களுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட ஏழு மாதத்தில் உள்ள கற்பிணி பெண்களுக்கு ஒம்பது மாதத்தில் உள்ள கற்பிணி பெண்களுக்கெல்லாம் அவங்க நாங்கள் வந்து எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டவர்களுக்கு சிகிச்சை கொடுத்து அவங்கள நிரந்தரமாக குணமாக்கிக்கிட்டு இருக்கோம் இன்னும் வெறும் நாற்பது நாள் முப்பது நாள் நாற்பது நாள் கற்பிணி பெண்களுக்கெல்லாம் அவங்களுக்கு எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டவர்களுக்கெல்லாம் நாங்கள் வந்து சிகிச்சை கொடுத்து அவங்கள வந்து அந்த குழந்தை பெற்றெடுப்பதற்கு எந்த ஒரு 
இதனால் எந்த ஒரு இடையூறும் இல்லாமல் அவங்க முழுமையாக அந்த குளிர் குழந்தையை வளர்ச்சி அடைய செய்ய வச்சு முழுமையாக அந்த எலும்பு முறிவுனால் அவங்களுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பு இல்லாமல் குழந்தையை பெற்றெடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அதாவது அது ஆங்கில மருத்துவத்தில் உள்ளுக்குள்ள மருந்து மாத்திரைகள் கொடுப்பாங்க அதாவது அவங்களுக்கு இப்போ எலும்பு முறிவுனாலே ஆங்கில மருத்துவத்தில் அறுவை சிகிச்சை தான் ஆகிப்போச்சு போடப்படாத சட்ட மாதிரி ஆகிப்போச்சு அப்போ கற்பிணி பெண்ணுக்கு வந்து முதுகு தண்டு விடத்தில் ஒன்று முதுகு தண்டு விடத்தில் மறுப்பு இன்ஜெக்ஷன் கொடுப்பாங்க அல்லது அனிசிசியாக கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் தோள்களை அறுத்து நரம்பு ரத்த நாளங்களை துண்டித்து சதைகளை பிளந்து நல்லா இருக்கக்கூடிய எலும்புகளை துளையிட்டு அங்கே பிளைட்டை பொறுத்துவாங்க அப்போ அந்த சதைகளை அறுத்ததுனால வந்த புண்ணு தோள்களை அறுத்ததுனால வந்த புண்ணு சதைகளை பிளந்ததுனால வந்த புண்ணு எலும்புகளை துளைட்டதுனால வந்த புண்களை ஆற்றுவதற்காக ஆன்டிபயோட்டிக் மருந்து மாத்திரைகள் கொடுப்பாங்க அந்த ஆன்டிபயோட்டிக் மருந்து மாத்திரைகள்னால உங்கள் வயது உங்கள் மனைவிக்கு வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு கிளஞ்சு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அல்லது ஏதாவது குறைபாடுகள் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் எங்களோட வைத்தியசாலையில் எங்களோட பாரம்பரிய வைத்தியசாலையில் எலும்பு முறிவுக்காக எந்த ஒரு கடுகளவு கூட உங்களுக்குள்ளே எலும்பு முறிவுக்காக மருந்து மாத்திரைகளோ கஷாயங்களோ லேகியங்களோ சத்து மாத்திரைகளோ எதுவுமே கொடுக்கறது கிடையாது எலும்பு முறிவுக்காக உள்ளுக்குள்ள எதுவுமே கொடுக்கறது கிடையாது எலும்பு முறிவு முறிவு ஏற்பட்ட உறுப்பை நேர்படுத்தி முறிந்த எலும்பின் இரு முனைப்பகுதிகளையும் துல்லியமாக ஒன்று சேர்த்து கட்டு கட்டி கட்டுக்கிடையில் எங்களோட மூலிகை தைலங்களை தொடர்ந்து விட்டுக்கிட்டு வரும்போது அந்த எலு முறிந்த எலும்பின் இரு முனைப்பகுதிகளுக்கிடையே எலும்புத்து சணுக்கள் ஒன்று கூடி இணைப்பு பாலமாக இணைத்து பிடித்துக் கொள்கிறது அதன் மேல் கேல்சிய படிவங்கள் மேலும் மேலும் படுந்து அது உறுதியுடன் சேர்ந்து கொள்கிறது அதிகபட்சமாக முப்பத்தி ரெண்டு வயசுங்கிறதுனால நாங்கள் நாற்பத்தஞ்சு நாளில் அவங்களுக்கு வந்து அந்த காலை குணப்படுத்தி அதிகபட்சமாக நாற்பத்தஞ்சு நாளில் இருந்து அறுபது நாளைக்குள்ள நடக்க விட்டுருவோம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபது நாளில் அவங்களுக்கு வந்து எலும்பு இரு முனைப்பகுதிகளும் ஒட்ட ஆரம்பிச்சிடும் ஒட்டியிருக்கும் அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு எந்த ஒரு கஷ்டமுமே இருக்காது என்ன ஓய்வில் இருப்பாங்க அவ்வளோதான் மற்றபடி ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நாளில் இருந்து அறுபது நாளைக்குள்ள நடக்க விட்டுருவோம் அதிகபட்சமாக இன்னும் உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு மாதங்கள் இருக்கு டெலிவரிக்கு ஏழு எட்டு மாதங்கள் இருக்கு அதுக்குள்ள கட்டாயம் உங்களுக்கு வந்து நூறு சதவீதம் இந்த குழந்தையை பெற்றெடுப்பதற்கு எந்த ஒரு இடையூறும் இல்லாமல் எங்க எங்களால் அந்த எலும்பு முறிவை குணப்படுத்தி தர முடியுங்கிறத இந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக உறுதியாக சொல்கிறேன் அதனால் தைரியமாக நீங்கள் கூட்டிகிட்டு வந்து எங்களோட வைத்தியசாலையில் ஏற்கனவே இந்த மாதிரி கற்பிணி பெண்களுக்கு சிகிச்சை கொடுத்து குணமாகி அவங்க எங்களுக்கு பார்த்து எழுதி கொடுத்துட்டு போனதெல்லாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க அதனால் வந்து இதே மாதிரி நாங்கள் நிறைய பேர் பல நூற்றுக்கணக்கான கற்பிணி பெண்களுக்கு சிகிச்சை கொடுத்து குணமாக்கியிருக்கோம் நீங்கள் தைரியமாக எங்களோட வைத்தியசாலையில் வந்து சிகிச்சை பெற்று பலன் நடத்திக